హై ఎలక్ట్రికల్ ఆస్పిరెంట్స్ సో అందరూ బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అనుకుంటున్నాం సో ప్రజెంట్ తెలంగాణకు సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా మహా ట్రాన్స్కో జెన్కో అవి కూడా పడుతూ ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ సో ఈరోజు ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుంటున్నాం సార్ ఏసీ ఫండమెంటల్స్కి సర్క్యూట్కి సంబంధించి సో ఇందులో మనకి ఒక వోల్టేజ్ ఒక కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు మనము ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ నుంచి అప్రాక్సిమేట్గా మనం టెన్ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకోవచ్చు సార్ సో మీరు ఒకవేళ ఈ టెన్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఐడియా ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా ఇందులో నుంచి ఏదో ఒక క్వశ్చన్ రావడానికి పక్కగా ఛాన్స్ ఉంది సో మేబీ ఇవే ఈక్వేషన్స్ ఇవ్వచ్చు లేదా అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్స్ కూడా ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు అదేవిధంగా కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు వోల్టేజ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్లో పాటు ఇక్కడ ఫేజ్ డిఫరెన్సెస్ కూడా మెన్షన్ చేశాడు సార్ నెక్స్ట్ మరి వీటి నుంచి క్వశ్చన్స్ ఏమేమి అడిగారో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చి యాంగ్యులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగారు నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ నెక్స్ట్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వోల్టేజ్కి కరెంట్కి మధ్యలో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అడిగారు నెక్స్ట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అడిగారు సార్ వన్స్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అయిన తర్వాత యాక్టివ్ పవర్ రియాక్టివ్ పవర్ అప్పర్ అండ్ పవర్ని అడగడం జరిగింది నెక్స్ట్ వాటితో పాటు నేచర్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ నేచర్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ అంటే ఆ సర్క్యూట్లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి ఆర్ఎల్ సర్క్యూటా లేదా ఆర్సీ సర్క్యూటా లేదా ప్యూర్ ఇండక్టరా ప్యూర్ కెపాసిటరా లేదా అంటే రెసిస్టివ్ సర్క్యూటా ఆ ఏ టైప్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఉంది అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు సార్ అంతేకాకుండా వి యావరేజ్ వి ఆర్ఎంఎస్ వి మ్యాక్సిమంతో పాటు ఐ యావరేజ్ ఐ ఆర్ఎంఎస్ ఐ మ్యాక్సిమంని కూడా మనకి ఇందులో ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇన్ ఇన్ని టైప్స్గా మనకి ఓ రెండు ఈక్వేషన్స్ తీసుకొని ఇన్ని టైప్స్గా క్వశ్చన్స్ అడగడానికి మనకి ఛాన్స్ ఉంది సో ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఏసీ అనాలిసిస్ నుంచి మనకి క్వశ్చన్ అడగగానే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ని స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్స్ తోటి కంపారిజన్ చేసుకోవాలి సో స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకి ఏంటి సార్ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ వి సోర్స్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు విఎం సైన్ ఒమేగా టి విఎం సైన్ ఒమేగా టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫైవ్ విఎం సైన్ ఒమేగా టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫైవ్ ఇది సోర్స్ వోల్టేజ్ సార్ విఎస్ ఈక్వల్ టు విఎం సైన్ ఒమేగా టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ మేబీ ప్లస్ ఉండొచ్చు మేబీ మైనస్ ఉండొచ్చు యాంగిల్లో మనకి బేస్డ్ ఆన్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి లీడింగ్ ఉందా ల్యాగింగ్ ఉందా ఇన్ఫేస్ ఉందా అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ని దీంతో సిమిలర్గా కరెంట్కి ఈక్వేషన్ రాస్తే ఏమొస్తుంది సార్ సో ఐ సోర్స్ కరెంట్ ఈక్వల్ టు ఐఎం సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ని దేంతో కంపారిజన్ చేస్తున్నాను అంటే దీంతో కంపారిజన్ చేస్తున్నాను సార్ దీంతో కంపారిజన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ సోర్స్ వోల్టేజ్ తీసుకున్నాను వోల్టేజ్ని వోల్టేజ్ తోటి కంపారిజన్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ రాసుకోండి సార్ విఎస్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసాము అంటే విఎం సైన్ ఒమేగా టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫైవ్ మేబీ ఇక్కడ ప్లస్ ఫైవ్ ఉండొచ్చు మైనస్ ఫైవ్ ఉండొచ్చు సో దీని నుంచి కంపారిజన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ విఎం విఎం ఇవి రెండింటినీ కంపారిజన్ చేయండి విఎం ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది సార్ మనకి విఎం ఈక్వల్ టు ట్వంటీ రూట్ టూ ఈ విఎంని మనం ఏమంటాం సార్ అంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూ లేదా దీన్ని పీక్ వాల్యూ అని కూడా అంటాం సార్ సో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ నుంచి మనకి విఎం ఏమొస్తుంది సార్ అంటే విఎం ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ రూట్ టూ దీన్నే మ్యాక్సిమం వాల్యూ లేదా పీక్ వాల్యూ అంటాం సార్ సో విఎం ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాక్సిమం ఆర్ ఇంకా దీన్ని ఏమంటాము అంటే పీక్ వాల్యూ అని కూడా అంటాం సార్ మ్యాక్సిమం ఆర్ పీక్ వాల్యూ సో ఇక్కడ చూడండి సార్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు వాట్ ఈస్ ద వి మ్యాక్సిమం వాల్యూ అని సో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ నుంచి వి మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత సార్ డైరెక్ట్గా ట్వంటీ రూట్ టూ సో ఫస్ట్ మనం వి మ్యాక్సిమం వచ్చేసింది సార్ వి మ్యాక్సిమం ఈక్వల్ టు ట్వంటీ రూట్ టూ వచ్చేసింది సిమిలర్గా ఐ మ్యాక్సిమమ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి సార్ సో దీన్ని దేంతో కంపారిజన్ చేయాలి ఐఎస్ ఈక్వల్ టు ఐఎం సైన్ ఒమేగా టీ తోటి కంపారిజన్ చేస్తున్నాను ఐఎస్ ఈక్వల్ టు ఐఎం సైన్ ఒమేగా టీ ఐఎస్ ఈక్వల్ టు ఐ సోర్స్ కరెంట్ ఈక్వల్ టు ఐఎం సైన్ ఒమేగా ఇన్ టూ టీ సో దీని నుంచి కంపారిజన్ చేస్తే ఐఎం
సో ఇది కూడా మ్యాక్సిమం వాల్యూ లేదా పీక్ వాల్యూ సో దీని నుంచి ఇక్కడ మనం రాసుకుంటే ఐ మ్యాక్సిమం వాల్యూ మనకి ఎంత వస్తుంది సార్ అంటే ఐ మ్యాక్సిమం ఈక్వల్ టు టెన్ ఇంటూ రూట్ టూ వచ్చేసింది సార్ సో మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది జరిగింది దీని నుంచి సో ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సార్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో మనకి ఏం అడిగారు అంటే యాంగ్యులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగారు సో మనకి నార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీకి యాంగ్యులర్ ఫ్రీక్వెన్సీకి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ అంటే నార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీనేమో ఎఫ్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తారు సార్ అదే యాంగ్యులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసరికి ఒమేగా తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాం యాంగ్యులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి అంటే రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ అదే నార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి అంటే హెడ్జెస్ లేదా సైకిల్స్ పర్ సెకండ్స్లలో మనం మెజర్ చేస్తాం సో మరి ఇక్కడ యాంగ్యులర్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే జస్ట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ని స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపారిజన్ చేయండి చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సైన్కి సైన్ ఉంది ఒమేగా ప్లేస్లో ఎంత ఉందండి ఇక్కడ థౌజండ్ ఉంది సో నథింగ్ బట్ ఇక్కడ యాంగ్యులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఎంత సార్ అంటే థౌజండ్ ఏంటి సార్ యూనిట్స్ అంటే రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ సో ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది సార్ మనకి థౌజండ్ రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది ఓకే మరి ఈ యాంగ్యులర్ ఫ్రీక్వెన్సీని నార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీ తోటి మనకి కన్వర్షన్ చేయాలి అంటే మనకి ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి సార్ టూ ఇంటూ పై ఇంటూ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ సో దీని నుంచి ఎఫ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ డివైడెడ్ బై టూ పై సార్ సో టూ వన్ సా టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సా సో నథింగ్ బట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై పై సార్ సో ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసరికి హెడ్జెస్ లేదా దీన్ని దేంట్లో మెజర్ చేస్తారు సార్ అంటే సైకిల్స్ పర్ సెకండ్స్లలో మెజర్ చేస్తాం సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ హెడ్జెస్ ఆర్ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ సో ఇచ్చిన దాని నుంచి మనం ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేసామంటే ఫస్ట్ యాంగ్యులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయిపోయింది సార్ నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం దేన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సార్ అంటే మనకి ఫేస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వోల్టేజ్ కరెంట్ ఎందుకు సార్ అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ని పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం సార్ కాస్ ఆఫ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద దేనికి దేనికి మధ్యలో యాంగిల్ అంటే వోల్టేజ్కి కరెంట్కి మధ్యలో యాంగిల్ ఏమన్నా మనం ఏమంటాం సార్ అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం సో దీన్ని టూ మెథడ్స్లో మనం చేయొచ్చు సార్ ఇక్కడ టూ మెథడ్స్లో చేయొచ్చు మనము టూ మెథడ్స్లో చేయొచ్చు సో ఈ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి సార్ యాంగ్యులర్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం మనము ఫ్రీక్వెన్సీని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇప్పుడు థర్డ్ క్వశ్చన్ చూస్తున్నాము ఫేస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ సో ఎప్పుడైనా సరే వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్కి మధ్యలో ఫేస్ డిఫరెన్సెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే టూ మెథడ్స్లో తీసుకోవచ్చు సార్ ఇక్కడ చూడండి వీ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ రూట్ టు సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ థర్టీ సో ఇప్పుడు నేను ఈ విధంగా జీరో యాక్సిస్ తీసుకున్నాను సార్ సో మనకి జీరో కన్నా ఏబో వచ్చేసే అన్ని కూడా పాజిటివ్ వాల్యూస్ జీరో కన్నా బిలో వచ్చేటివి అన్నీ కూడా నెగిటివ్ వాల్యూస్ సో మైనస్ థర్టీ మైనస్ థర్టీ అంటే ఇక్కడ వస్తుంది సార్ ఇదే కదా సార్ మైనస్ థర్టీ సో ఇక్కడ ఏంటిది వోల్టేజ్ ఇది థర్టీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్లస్ థర్టీ కరెంట్కి ఎంత ఉంది సార్ ప్లస్ థర్టీ ప్లస్ థర్టీ అంటే ఇటు సైడ్ వస్తుంది సార్ ఇటు సైడ్ వస్తుంది ప్లస్ థర్టీ సో ఇప్పుడు వోల్టేజ్కి కరెంట్కి మధ్యలో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది సార్ వోల్టేజ్కి కరెంట్కి మధ్యలో ఫేస్ యాంగిల్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంది ఫైవ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎవరు లీడింగ్లో ఉన్నారు ఎవరు ల్యాగింగ్లో ఉన్నారు తెలుసుకోవాలి అంటే ఎప్పుడు కూడా వెక్టార్ని ఏ డైరెక్షన్లో రొటేషన్ చేయాలి అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేషన్ చేయాలి సార్ అలా రొటేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరైతే మీకు టచ్ అవుతారో వాళ్ళు లీడింగ్లో ఉన్నట్టు దాని తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు ల్యాగింగ్లో ఉన్నట్టు దీన్ని బట్టి మనకి ఈ విధంగా రొటేషన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మనకి ఎవరు టచ్ అవుతారు అంటే కరెంటు టచ్ అవుతుంది కాబట్టి కరెంటు లీడింగ్ ఓల్టేజ్ ల్యాగింగ్ మరి కరెంటు లీడింగ్ ఉంది ఓల్టేజ్ ల్యాగింగ్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది అంటే మనకి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనేది రావడం జరిగింది సార్ అంటే ఓల్టేజ్కి కరెంట్కి మధ్యలో యాంగిల్ వచ్చి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో దీన్ని ఈ మెథడ్లో అయినా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి లేదా అంటే మనకి ఇంకో మెథడ్ కూడా తెలుసు సార్ ఏం చేస్తాము ఈ విధంగా మనము యాక్సిస్ని తీసుకుంటాం సార్ ఇటు సైడ్ అన్ని పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఇటు సైడ్ అన్ని నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఈ బ్రాకెట్లో ఏదైతే ఉందో సార్ దాన్ని ఈక్వల్ టు జీరో చేయండి ఇక్కడ ఏముంది
థర్టీ డిగ్రీస్ సో దీన్ని బట్టి చూడండి సార్ ఇది జీరో అనుకుంటే మనకి కరెంట్ అనేది వోల్టేజ్తో ఎంత లీడింగ్లో ఉంది అంటే టోటల్ థర్టీ ప్లస్ థర్టీ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సార్ సో మీకు ఏది ఈజీ అనిపిస్తే ఆ ఎనాలిసిస్ని మీరు ఫాలో అయిపోండి సో మనకి ఈ ఫేస్ డిఫరెన్స్ వోల్టేజ్కి కరెంట్కి మధ్యలో ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది సార్ అంటే ఇప్పుడు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వచ్చింది సార్ ఫేస్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వచ్చింది నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఇంకా ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు సార్ అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు సార్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం కాస్ అప్లై చేస్తామా సైనా పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాస్ ఆఫ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దేనికి దేనికి మధ్యలో యాంగిల్ని అప్లై చేయాలి అంటే వోల్టేజ్కి కరెంట్కి మధ్యలో యాంగిల్ని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చేది మనకి ఏంటి సార్ అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది వస్తుంది సార్ సో దట్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఆఫ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఎంత వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో కాస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో కాస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది సార్ వన్ బై టూకి ఈక్వల్ అవుతుంది నథింగ్ బట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసరికి జీరో పాయింట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది సార్ సో ఇది పవర్ ఫ్యాక్టర్కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ మనము క్వశ్చన్స్ కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇంకా ఏమేం క్వశ్చన్స్ అడిగారు సార్ అంటే యాక్టివ్ పవర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం రియాక్టివ్ పవర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అదేవిధంగా అప్పర్ అండ్ పవర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అడిగాడు సార్ సో ఫస్ట్ మనకి యాక్టివ్ పవర్ రియాక్టివ్ పవర్ అప్పర్ అండ్ పవర్కి మనకి యూనిట్స్ తెలియాలి సార్ యాక్టివ్ పవర్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి వార్డ్స్ రియాక్టివ్ పవర్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి వార్డ్స్ అప్పర్ అండ్ పవర్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి సార్ ఓల్డ్ ట్యాంపియర్స్ సో వీటిని కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సార్ యూనిట్స్ కూడా మీకు ఇంపార్టెంటే అవి కూడా మీకు అడుగుతున్నారు సార్ సో మరి యాక్టివ్ పవర్ యాక్టివ్ పవర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఫార్ములా ఏంటి సార్ అంటే విఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ ఐఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ కాస్ ఫైవ్ సిమిలర్ గా రియాక్టివ్ పవర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే విఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ ఐఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ సైన్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ అప్పర్ అండ్ పవర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే విఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ ఐఆర్ఎంఎస్ సో ఇది చేస్తే మనకి యాక్టివ్ పవర్ రియాక్టివ్ పవర్ అప్పర్ అండ్ పవర్స్ అనేది వస్తాయి సో ఇవి రావాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే విఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి మరి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్ ని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సార్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినవి సైనసైడల్ ఫంక్షన్స్ సార్ మరి సైనసైడల్ ఫంక్షన్ కి విఆర్ఎంఎస్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి సార్ అంటే విఆర్ఎంఎస్ ఈక్వల్ టు విఎం డివైడెడ్ బై రూట్ టూ సార్ సో దీని నుంచి విఎం వాల్యూ ఎంత సార్ ఇక్కడ ట్వంటీ రూట్ టూ ట్వంటీ రూట్ టూ డివైడెడ్ బై రూట్ టూ సిమిలర్ గా ఐఆర్ఎంఎస్ ఈక్వల్ టు ఐఎం డివైడెడ్ బై రూట్ టూ సార్ సో ఇక్కడ ఐఎం ఎంత ఇచ్చాడు సార్ టెన్ రూట్ టూ బై రూట్ టూ సో రూట్ టూ రూట్ టూ రూట్ టూ రూట్ టూ క్యాన్సల్ సో విఆర్ఎంఎస్ వచ్చి ట్వంటీ ఐఆర్ఎంఎస్ వచ్చేసరికి టెన్ సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సార్ విఆర్ఎంఎస్ వచ్చి ట్వంటీ ఐఆర్ఎంఎస్ వచ్చి టెన్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసరికి వన్ బై టూ సో ఇక్కడ మనము చేస్తే టూ వన్ జా టూ ఫైవ్ జా నథింగ్ బట్ హండ్రెడ్ వాట్స్ వస్తుంది సార్ ఇది యాక్టివ్ పవర్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ రియాక్టివ్ పవర్కి రండి సార్ విఆర్ఎంఎస్ ఐఆర్ఎంఎస్ సైన్ ఫైవ్ సో విఆర్ఎంఎస్ ఎంత ట్వంటీ ఐఆర్ఎంఎస్ ఎంత టెన్ నెక్స్ట్ సైన్ ఆఫ్ మనకి వోల్టేజ్కి కరెంట్కి యాంగిల్ ఎంత వచ్చింది సార్ ఇంతకు ముందు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో ఆ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను సార్ So, 20 into 10 equal to 200 into sin 60 is nothing but root 3 by 2, sir. 1, 2, 1 is 200 is. Root 3 is nothing but enta, sir. 1.732. 1.732 into 100, sir. Nothing but enta ki equal out unni. 173.2 ki equal out unni, sir. నెక్స్ట్ సో దీని యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి సార్ రియాక్టివ్ పవర్ యొక్క యూనిట్స్ వార్స్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ అప్పర్ అండ్ పవర్ నథింగ్ బట్ దేంట్లో మెజర్ చేస్తాం సార్ దీన్ని వోల్డ్ యాంపియర్స్లలో మెజర్ చేస్తాం సో విఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ ఐఆర్ఎంఎస్ విఆర్ఎంఎస్ ఎంత వచ్చింది సార్ మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేషన్ చేసాము ట్వంటీ ఐఆర్ఎంఎస్ ఎంత సార్ టెన్ సో ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత వస్తుంది సార్ అంటే టూ హండ్రెడ్ వోల్ట్ యాంపియర్స్ అనేది వస్తుంది సార్ సో ఇక్కడ విఆర్ఎంఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం సార్ ఐఆర్ఎంఎస్ ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం విఆర్ఎంఎస్ ఏమో ట్వంటీ ఐఆర్ఎంఎస్ ఏమో టెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు సార్
ఒక సర్క్యూట్లో కరెంట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా నైంటీ డిగ్రీస్ లీడింగ్లో ఉంది అనుకోండి దాన్ని ప్యూర్ కెపాసిటర్ అంటారు ఒక సర్క్యూట్లో రెండు వోల్టేజ్ కరెంట్లు కనుక ఇన్ఫేస్లో ఉంటే అది ప్యూర్ రెసిస్టర్ అంటాం ఒకవేళ కరెంట్ కనుక ల్యాగింగ్లో ఉంది అనుకోండి నైంటీ డిగ్రీస్ దాన్ని ఇండక్టర్ సర్క్యూట్ అంటాం బట్ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉందా లేదు బట్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంది సో ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏమని చెప్పొచ్చు సార్ అంటే ఆర్సి సర్క్యూట్ అని చెప్పుకోవచ్చు సార్ నథింగ్ బట్ నేచర్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆర్సి సర్క్యూట్ ఎందుకంటే ఒక రెసిస్టర్ని కెపాసిటెన్స్ని మనం సిరీస్లో కనెక్షన్ చేస్తే ఆ యాంగిల్ అనేది లెస్ దెన్ నైంటీ డిగ్రీస్ వస్తుంది అంటే జీరోకి నైంటీకి మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి నేచర్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ వచ్చేసరికి ఆర్సి సర్క్యూట్ సార్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ మనకి యావరేజ్ వోల్టేజ్ యావరేజ్ కరెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు సో యావరేజ్ యావరేజ్ వాల్యూ సైనసైడల్ ఫంక్షన్కి మీరు ఎప్పుడైనా సరే తీసుకోండి సార్ సైనసైడల్ ఫంక్షన్కి వి యావరేజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి అంటే టూ టైమ్స్ ఆఫ్ విఎం బై పై సో దట్ ఈక్వల్ టు టూ టైమ్స్ ఆఫ్ విఎం ఎంత ఇచ్చాడు సార్ ఇక్కడ ట్వంటీ రూట్ టూ ట్వంటీ రూట్ టూ డివైడెడ్ బై పై నథింగ్ బట్ ఎంత వస్తుంది సార్ అంటే ఫార్టీ రూట్ టూ బై పై సిమిలర్గా ఐ యావరేజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి సార్ అంటే టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఐఎం బై పై దట్ ఈక్వల్ టు టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఐఎం ఎంత ఇచ్చారు సార్ ఇక్కడ టెన్ రూట్ టూ టెన్ రూట్ టూ డివైడెడ్ బై పై నథింగ్ బట్ ట్వంటీ రూట్ టూ డివైడెడ్ బై పై సార్ సో ఇది ఒక రెండు వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్స్ కనుక ఇస్తే మనం ఏ విధంగా ఇన్ని క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయాలనేది ఇది ఈ వీడియోలో మనం చూడడం జరిగింది సార్ సో ఇప్పటివరకు ఏసీ ఫండమెంటల్స్లో ఏ విధంగా మనకి క్వశ్చన్స్ అడిగారో చూసాం సార్ ఒక క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకొని ఎన్ని విధాలుగా మనం క్వశ్చన్స్ అడగచ్చో చూసాం సిమిలర్గా మనకి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ పవర్ సిస్టమ్స్ కావచ్చు పవర్ సిస్టమ్ చాలా బిగ్గెస్ట్ సబ్జెక్ట్ సార్ చాలా లెంగ్తీ టైం టేకింగ్ సో అది పవర్ సిస్టమ్తో పాటు మనకి బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ టాపిక్ కూడా కొంచెం మనం డిఫికల్టీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం ఆ రెండు సబ్జెక్ట్స్ ఆ రెండు సబ్జెక్ట్స్ని మనకి డాక్టర్ జి రమణ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సార్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు సార్కి ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అదే కాకుండా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎవరైతే జెన్కోలో కానీ ట్రాన్స్కోలో కానీ ఏపీ కావచ్చు తెలంగాణ కావచ్చు లేదు అంటే అదర్ స్టేట్స్ తీసుకున్న మహారాష్ట్ర కానీ ఇంకా డిఫరెంట్ కర్ణాటక స్టేట్స్ కావచ్చు చాలామంది సార్ స్టూడెంట్సే అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు మీరు ఒకవేళ సార్ ఏ విధంగా చెప్తారు అని వాళ్ళని కనుక్కున్నా కూడా మీకు ఒక బేసిక్ ఐడియా వస్తుంది సార్ సార్ ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారని అదే కాకుండా మనకి మిషన్స్ కనుక తీసుకుంటే మీకు మిషన్స్ కానీ ఇల్యూమినేషన్ కానీ బ్యాటరీస్ కానీ ఇవన్నీ మీకు రాజశేఖర్ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సార్ మీరు ఎక్కడ యూట్యూబ్లో వీడియో తీసుకున్నా ఫస్ట్ హైయెస్ట్ వ్యూస్ వచ్చేసరికి రాజశేఖర్ సార్ది ఉంటుంది మీ ఇల్యూమినేషన్ బ్యాటరీస్ మిషన్స్కి సంబంధించి సో సార్ ఏ విధంగా చెప్తారు అనేది ఒకసారి మీరు యూట్యూబ్లో ఒక బ్యాటరీస్ వీడియో విని ఆ తర్వాత డిసైడ్ అవ్వండి అదే కాకుండా రాజశేఖర్ సార్కి తమ పాటు నేను కూడా మీకు మెజర్మెంట్స్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ చెప్తూ ఉంటాం సో ఇద్దరం కూడా గేట్ క్వాలిఫై అయ్యాము సో అంతేకాకుండా ఈ టీం అనేది మీకు ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు కావాల్సిన నాలెడ్జ్ ఇవ్వడానికి మేము రెడీగా ఉంటాం సార్ అదే కాకుండా ఇప్పుడు ఏసీ ఫండమెంటల్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏసీ ఫండమెంటల్స్లో ఏమేం క్వశ్చన్స్ అడిగారు ప్రీవియస్గా ఉన్న ఇయర్స్ అన్నిటి పేపర్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పీ పిఎస్యు పేపర్స్ అన్నీ కూడా తీసుకొని ఒక ఎగ్జామ్ కండక్షన్ చేస్తున్నాం సార్ సో ఆల్రెడీ వాళ్ళు కింద ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు కూడా మీరు కావాలంటే ఎవరైతే జాయిన్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళని ఒకసారి అడగండి ఏ విధంగా క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి ఏ విధంగా మీరు మా మేము మాడిఫై అయ్యాము ఏ విధంగా మేము అప్డేట్ చేస్తున్నాము అనేది ఇక్కడ మీకు ఎవరైనా పేపర్ ఒకసారి అడిగి చూడండి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది సో అందుకే సాయి మీద దిల్సుఖ్ నగర్లో జాయిన్ అవ్వడం అనేది ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి అంటే దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ సార్ పర్సనల్ గైడెన్స్ పక్కాగా ఉంటుంది అదేవిధంగా మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా విత్ ఇన్ టైంలో మీకు క్లారిఫికేషన్ చేయడానికి ఉంటుంది సార్ సో మీకేం డౌట్స్ ఉన్నా కూడా సాయి మీద దిల్సుఖ్ నగర్ మీకు ఆల్రెడీ నంబర్ ఫెమిలియర్గా ఉంటుంది సార్ ప్రతి ఒక్కరికి నైన్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్కి కాల్ చేసి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే సబ్జెక్ట్స్కి సంబంధించినవి కావచ్చు మీకు ఏ విధంగా జాయిన్ అవ్వాలి అనుకొని